话说，在腐败无能的清朝末年，欧洲的两支足球队在北京举行了首场内部比赛。陪同的清廷高官对隆重的开幕仪式颇为不满，想不通洋鬼子为何连争个破皮球都要这般兴师动众。要知道，在天朝，只有太后大寿的时候才敢敲鼓吹号。朱华大使笑道：“这就是文明，没准哪天足球就在你们中国开花了。”罗大人对此不以为然，扬言如有那天，定要启奏太后将踢球的全部斩首，因为这种不分尊卑贵贱的运动礼仪，简直是对中国数千年传统文化的破坏。这时，年轻貌美的欧洲汉学家詹妮笑着说道：“足球可是起源于你们中国。”无言以对的罗大人在侍从的解释下，才得知中国西汉时期就有了足球，是当时军队和宫廷里颇为盛行的一项娱乐活动。比赛结束后，海盗队以三比二的成绩获得了胜利。骄横跋扈的队长哈利见围观的百姓并不喝彩助威，于是故意将球踢在他们身上，以此绩效取乐。接着酣然大睡的清廷高官也遭到了迎头痛踢。不明所以的两人被吓得惊慌失措，一边喊着有刺客，一边急忙躲到了桌子下面。在众人的哄笑中，愤怒的罗大人站起身来，要为这胯下之辱向哈利问罪。斥责他冒犯了大清官员的头，就是冒犯了大清国的尊严，冒犯了大清江山。驻华大使对这方慷慨激昂、理直气壮的谴责声讨，只问了一句：“难道你们想打仗？”一旁的武大人对庚子年的惨败是记忆犹新，遂劝罗大人不要引起外交事端，为了朝廷安危，还是忍辱负重，回家念咒消灾，防事上策。围观的百姓正为清廷高官的懦弱无能感到不齿时。一个名叫周天的男子挺身而出，以精湛的球艺踢翻了哈里庆祝的红酒杯，为中国人狠狠地出了一口气。这周天原来曾在英国留学，足球踢的是出神入化，人送外号“踢破天”。回国后，他因不满清廷割地赔款、丧权辱国，故而辞去官职，浪迹于民间。这时，丢尽脸面的哈里走过来，向周天发起了足球挑战。这本是四人之间的比赛较量。但武大人却认为两国交战并非儿戏，周天一介小小刁民岂能做主？虽此事必须等上报军机处后才能给予答复。对于这场比赛，朝廷中是议论纷纷，有大臣认为一旦参加，全国上下定会纷纷效仿，到时候老百姓天天玩球，谁还来种庄稼，谁还来打仗？况且洋人此举恐怀有叵测之心，如赢了，很可能会引来外交事端，引发战火。这时，高明的慈禧太后下旨准予洋人赛球，并特批太监总管为教练，但只准输不准赢。与此同时，朝廷认为周天在球场折服洋人是破坏了两国的外交关系，触犯了清朝的天条，于是四处派人对他进行追捕。第二天，太监总管在御林军中挑选队员时，挨个问他们都会什么。第一个说：“我只会杀人。”第二个说：“我只会伺候太后和大人。”太监总管对此微笑着点点头，接着又命御林军站成两排，互扇耳光，以考验脾气心性。因为只有挨打后还能心平气顺的奴才，才能担负起朝廷的此次赛球重任。最后由十一个最能挨打的兵丁组成球队，并依照小说《水浒传》描写的足球阵势来进行训练。另外一边，周天在詹妮的帮助下躲过了朝廷的追杀，并和哈里正式签署了比赛合约。但球不是一个人就可以踢的，他需要的是一个团队的合作。所以周天和好友瘸子飞开始前往民间寻找能人高手。首先入伙的是刘家兄弟，两人虽是江湖艺人，不懂足球，但武功高强，手脚比起常人要灵活许多，这对踢球来说无疑是种很好的优势。接着入伙的是神偷赵狐狸，眼疾手快的他最适合的自然是守门。同时，他还发挥自身特长，让机灵聪明的小猴子从海盗队训练场偷来了许多足球。几天后，周天和瘸子飞几人扮成官兵，巧施妙计，将义和团首领郝豹子等人从采石场救了出来。他虽然已经年过五旬，但却身怀气功绝技，眼睛一望就能炸开大石头。就这样，一支由民间底层老百姓组成的青龙足球队诞生了。为了逃开官府的追捕，青龙队只能暂时躲藏在青龙的后院。周天先是为大家详细的讲解比赛规则，并根据留学多年的经验，分析出跟洋人踢球一定要敢于玩命，不怕和他们冲和他们撞。而在实战技巧方面，则让队员们把功夫绝技融合到足球中，将自身的优势发挥出来，这样呢才会有胜机。
，但眼下光是逃命都已费尽心思，如果再去找一块合适的场地进行训练，只怕是难上加难。好在天无绝人之路，此时善良的詹妮主动找到周天，帮青龙队在郊外找到了一块训练场地，并利用自己外国人的身份，多次帮助他们抵挡朝廷的追杀。在此期间，詹妮和周天彼此坦诚相待，在朝夕相处中，距离是越来越近。不久后，就到了正式比赛的日期。随着一片敲锣打鼓的声音，蜻蜓的紫禁城球队一一翻着空心跟斗上了球场。比起海盗队整齐专业的阵容，他们的动作和眼神更像是来唱戏的，而不是来踢球。待比赛的哨声一响，紫禁城队按照蜻蜓官员的指挥，纷纷躲避退让。从而使海盗队轻而易举地踢进了第一球。之后，紫禁城队要么全部趴在地上，要么倒立着进行杂耍表演，使得海盗队不费吹灰之力又连进了五个球，完全可以说是赢得莫名其妙。最终，这场正式的足球比赛演变为了一场滑稽戏。哈里对此事不明所以，只好猜测这是蜻蜓的一种侮辱方式，于是带领队员上前殴打紫禁城队。好在御林军都是百里挑一的挨打能手，所以纷纷倒地躲避，并不还手。就在驻华大使真为海盗队颁发胜利的奖杯时，青龙队在围观百姓的欢呼声中，一一跃入了球场。太监总管在哈里的威吓下，答应让青龙队参赛，但必须和紫禁城队算为一场。也就是说，还没开始，青龙队就输了六个球。随着哨声吹响，周天在队员们天衣无缝的配合下，行云流水般的穿过对手的重重防御，很快就进了几个球。海盗队见比分越追越近，便不敢再像先前那般轻敌，纷纷使出全力对抗。就在双方你争我夺、相持不下之时，海盗队凭着高大强壮的体格，将青龙队一一撞翻在地。队员们眼见防线已被层层突破，于是纷纷使出了看家绝技。只见那好豹子眼睛一眯，马步一绷，便把近身的对手全部推翻在地。接着又运用气功驱使足球绕开所有的障碍，连进了两个球。之后，青龙队是八仙过海，各显神通，最终齐心协力，以十比九的成绩战胜了海盗队。我发现，中国人确实有很多地方了不起。哦，我愿意和你交朋友，而不是和他们。好的。嗯、啊，拿着吧，周天先生。拿来。哎，就算你们上过朝廷了，啊？高抬贵脚，给大清国留了面子。皇太后折成碑纸，赠些薄礼，略表寸心。啊<笑>，不，不不，这都应该属于胜利者。啊！等着，这到底是怎么回事？现已查明，所谓青龙队。乃是一伙强盗、小偷、流氓、叛逆、死囚、叫花子等等乌合之众组成的集团，危害江山社稷。子奉命于蒲后，除缺子非外。七人三天后一力斩首。慢着，德大人，他是我的未婚夫。啊？嗯？你们无权逮捕。有何凭据？还要凭据吗？哦，好好好，谢了谢了谢了谢了。还要什么？需要问公使先生了。哦，谢了谢了，我谢了。哎哎。在詹妮的一番表白下，周天有了免死的机会，可他却不愿抛弃弟兄，独自偷生。随着夕阳缓缓落下，他和弟兄们一起前往法场，从容赴死。那深情的回眸是对詹妮最后的告别，而那一抹悲凉是对时代无声的呐喊。这部《京都球侠》于一九八七年上映，电影的演员阵容可谓十分强大，有张丰毅、陈佩斯、姜昆，还有法国的著名女星宝丽娜·拉芳。
。可惜参演完这部电影后，他便意外在山中失足摔死，年仅二十四岁。除此之外，欧阳奋强也在片中饰演了一个小配角，戏份呢只有几个镜头，表现也不出彩。但在童年播出的《红楼梦》中，他饰演的贾宝玉却成为了无可超越的荧幕经典。这里可见角色和演员匹配的重要性。就像冯小刚演的流氓，林青霞演的东方不败，那种与生俱来的气质，确实是演技无法弥补的。当然，没有演技的支撑，光靠气质也无法塑造出一个有灵魂的角色。而金都球侠在剧情方面，则通过一个小小的足球，便反映了满清王朝的腐败无能。像在海盗队看来，这只是一场单纯的民间比赛，可清廷却小题大做，将其定性为和国家外交安全等息息相关的大事。这主要是因为清廷早被船坚炮利的洋人打得闻风丧胆，成了惊弓之鸟，所以但凡有点风吹草动，都不免做出一些神经质的反应。说白了，就是已经被打出了心理阴影。而清廷那支让人匪夷所思、丑态百出的紫禁城球队，则表现了清廷的愚昧落后。和世界文明完全是脱节的，正如驻华大使说的，许多在我们看来荒唐的事，对你们中国来说并不荒唐。而在那个时代，只有像周天这样留过学的人，才具有现代化的思维，能和世界接轨。比如他认为洋人的东西不一定全是好的，但也不全是坏的。言下之意就是要正视对手，取长补短。他和青龙队那种不卑不亢、敢于拼搏的精神，则代表了我们民族改革的希望。当然，片中的青龙队最后是使用神功绝技来获得胜利，而不是通过什么科学严谨的训练。导演这种创作思路上的爱国精神是可嘉的，但幻想不能强国，对现实发展也不会有任何实际的效果。当我们和对手有巨大差距的时候，需要的是务实笃行、埋头苦学，而不是靠精神胜利法来自嗨，否则便如同服用精神鸦片一样，吃得越多，中毒越深。最后，在电影的尾声。青龙队虽然战胜了西洋对手，为国人大大的争了一口气，但却没有获得应有的奖励和荣誉，反而还被清廷押赴着送往了法场。这无疑是对满清王朝腐败无能的一种莫大讽刺。